നമസ്കാരം ഞാൻ കരിയർ ഗുരു ജലീൽ അമ്മസ് കരിയർ ഗുരുവിൻ്റെ ഈ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം ഒരുപാട് കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പല എപ്പിസോഡുകളിലായി ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്ക് ഒരു പരാതി ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല വെറും ബയോളജിയും ഹ്യൂമാനിറ്റീസും കൊമേഴ്സും മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് കടുത്ത അപരാധമാണ് സത്യമാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല അതങ്ങനെ സൗകര്യം ഒരു സമയത്തിനനുസരിച്ച് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു പൊതുവേ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബയോളജി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജിയും ഫിസിയോതെറാപ്പിയും എം എൽ ടിയും റേഡിയോളജിയും നഴ്സിങ്ങും കാടിയാക്കും ക്ലിനിക്കൽ പ്രൊഫ്യൂഷനും ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ്ങും ഡയാലിസിസും മനസ്തൃക്ഷിയും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും നമ്മൾ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇപ്പം എന്താ ഉള്ളത് അവർക്ക് ആകെ എൻജിനീയറിങ്ങിന് പോവാം വേറെ എന്ത് കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു പൊതുവായ ചർച്ച പൊതുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അതിന് എതിരാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്ക് ചെയ്യാം പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബയോളജി ഉണ്ടാവില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി സി എ അങ്ങനെ പോവാം ഈ ബേസിക്കലി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സ് ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് മറ്റ് എൻജിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളാണ് ഇലക്ട്രിക്കലും മെക്കാനിക്കലും സിവിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ പോലുള്ള ബി ടെക് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാം ബി ടെക് കോഴ്സുകളിലെ ഒരു ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഹയർ ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അന്വേഷിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ബി ടെക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ സാധാരണ നിലക്ക് ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കുറച്ചും ി ടഫ് ആണ് പേപ്പേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് പി വൺ പി ടു ഫിസിക്സ് വൺ ഫിസിക്സ് ടു മാത്സ് വൺ ടു ത്രീ ദെൻ കെമിസ്ട്രി സി വൺ സി ടു അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ശരിക്കും തിയറട്ടിക്കൽ ബേസ് നന്നായിട്ട് വരുന്നൊരു സാധനമാണ് ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ബി ടെക് എന്നതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്രമല്ല ചില ആളുകൾ പറയുക ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒന്നും ഇനി പഠിക്കാൻ വയ്യ ഇമ്മാതിരി സാധനങ്ങൾ പിന്നാലെ പോകാൻ വയ്യ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുക പക്ഷേ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ കുറച്ച് ഫിസിക്സ് വരും ബി ടെക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര നമുക്ക് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അത് തന്നെ വളരെ കുറവായിരിക്കും എബവ് ആവറേജ് ആവറേജ് കുട്ടിക്കൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി എസ് സിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഫിസിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഫിസിക്സ് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോവാം കെമിസ്ട്രി വെച്ചുകൊണ്ട് ഫാർമസിക്ക് പോവാം ദെൻ കെമിസ്ട്രി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ബി ടെക്കിലേക്ക് മാറാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പോലുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ലെവലിൽ വരാം നാനോ സയൻസിലേക്ക് വരാം റോബോട്ടിക്സിലേക്ക് വരാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഐ ഒ ടി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഒക്കെ പോലുള്ള ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരാം ഡേറ്റ സയൻസിലേക്ക് വരാം ഈ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇനി ഒരാൾ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് എടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ എം എം സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എം സി എ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ജോയിൻ എൻട്രൻസ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ജോയിൻ എൻട്രൻസ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നോളം പ്രീമിയർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ തിയറട്ടിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഹയർ സ്റ്റഡീസും റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു എക്സാം അത് ആ എക്സാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ടാറ്റാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് സഹ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യ
വ്യതിരിക്തമായ രസകരമായ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാറാം അപ്പം ഇത്തരം ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ബി ടെക്കിന് തുല്യമായി വരുന്നൊരു സാധനമാണ് എം സി എ ബി ടെക്കിന് കേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ മാത്രം കേട്ടോ ഇതിന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ് എം എസ് സി എടുത്തിട്ടോ ലാറ്റൽ എൻട്രി വഴി എം സി എടുത്തിട്ടോ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ എം സി എ പഠിച്ചു തീർക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിംസ് എട്ടൊക്കെ എഴുതി വരുന്ന നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതി എൻ ഐ ടിയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഐ ടിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എം സി എക്കുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമാണ് നിംസ് എട്ട് ആ ടെസ്റ്റൊക്കെ എഴുതി നല്ല കമ്പനികളിൽ ജോബിന് കയറാം ഇതൊരു ഓപ്ഷൻ ഇനി നോക്കിയ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലെ ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് വരാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ സയൻസ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ സയൻസ് ഇനി വരുന്ന കരിയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞ് എം സി എ കഴിഞ്ഞിട്ടോ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഐ യു ടി പോലുള്ള ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാം ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം എസ് സി ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹയർ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ വ്യതിരിക്തമായ ഒരുപാട് മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞ് കുറിച്ച് ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ എം എസ് സിയും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് മാസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാഫിക്സും ദെൻ അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ വരുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വ്യതിരിക്തമായ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത രസകരമായ മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചെറുതല്ല ചെറിയൊരു കോഴ്സല്ല ഒരുപാട് വകഭേദങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ് ടെക്നോളജി ബാങ്കിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലുള്ള എം ബി എയോ എം എസ് ഡബ്ല്യുഒ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്ക് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആലോചിക്കണം ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകളും ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകളും കൊടുത്ത് അതിന് നന്നാക്കാം അപ്പം ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് വരും നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ കരിയർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ പാരലൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നമ്മൾ ഈ ഹൊറിസോണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ മാറിയിട്ട് വേർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൊബൈൽ സെറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പിലേക്ക് കരിയർ എന്ത് ചെയ്യും മാറാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രെയിം ചിന്തിക്കണം വ്യതിരിക്തമായ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം എന്നൊരു നല്ല ചോയ്സസിലേക്ക് വരാം നിങ്ങളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ അനുസരിച്ച് കോഴ്സുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് നല്ല ഭാവിയുണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നന്ദി നമസ്കാരം